Labda nisemwe kitu kimoja, kwanza matumizi ya mbolea kwenye nchi yetu yamekuwa yakiongezeka sana. Na kwa muda mrefu tumekuwa tukipromote uh, matumizi ya mbolea tukihusanisha mbolea na yield per acre au na na, na output. Kwa hiyo wakulima wengi wamekuwa wakitumia mbolea ambazo wamekuwa wamezizoea kwa muda mrefu. Sasa matumizi ya organic fertilizer na matumizi ya hizi mbolea ambazo ni ni mbolea ambazo sio za kikemikali uh, matumizi yake sasa hivi kwa sababu mahitaji ya dunia ukizalisha wewe leo uh, tuchukulie uzalishe zao ambalo umetumia mbolea ya viwandani lakini vile vile akawepo mwenzako kazalisha zao lile lile lenye kutumia mbolea ambazo hizi ni organic unakuta kwenye soko la walaji sasa hivi kumeanza uh, kuja juu sana kwa matumizi ya vyakula ambavyo havitumii kemikali na mbolea za viwandani. Sasa mpango wetu sisi kama serikali kwanza sasa hivi tumeanza kufanya mapping ya wizara kuanza kuangalia local producers wa fertilizers, different kind of fertilizers wanazozalisha. Na wapo ambao wanatumia mikojo ya mifugo wapo ambao wanatumia waste product ambazo zinatokana na mifugo na mimea kuzalisha mbolea uh, lakini matumizi yake bado hayajawa makubwa kwa kazi kubwa tunayoifanya sasa hivi kama wizara ni kupeleka elimu kwa wakulima ya matumizi ya mbolea na madhara ya kutumia mbolea za za, viwanda, za izi ambazo ni chemicals za viwandani ili kuweza kupromote matumizi ya organic Uh, uh, fertilizer lakini sio tu organic fertilizer wanaopata shida katika nchi yetu hata matumizi ya mbolea Tanzania tuna kiwanda kimoja tu kikubwa cha, cha uzalishaji wa mbolea bado mbolea yake ile haiwi received very well na, na na wakulima wetu kwa sababu kwa muda mrefu mtu anataka uhakika ni kama umkute mtu ni msikilizaji wa radio yeye kama ameshazoea kusikiliza Dotvele au amesikiliza BBC au anataka kuangalia Cloud TV au anataka kuangalia YouTube ya uh, au anataka kuangalia Azam au anataka kuangalia nini kuna ile attachment ya mtu na na kitu fulani kwa sababu amekuwa nacho kwa muda mrefu kwa hiyo cha kwanza tunachofanya ni mapping ya kuwatambua watambua wa wazalishaji wa, wa wetu wa, wa mbolea wadogo wadogo na tume wa encourage sana taasisi yetu ya tari kuweza kuwafikia hawa watu na kudevelop research zao na kuzi acknowledge nani zile equation ambazo wao wametumia kutengeneza ile mbolea organic ili tuanze kuipromote lakini tuna promote sana matumizi ya mbolea organic kwenye mazao kama ya mboga mboga na matunda ili kwa sababu segment ya soko la hot culture ni segment ambayo kwanza ni ina ina, ina market yake ina, ina soko lake ambalo ni niche ambalo linatazama zaidi uh, crop ambayo ina less chemicals na more organic. Kwa hiyo mtu atapata good price. Kwa hiyo hatua ya kwanza tunayofanya ni mapping ya kuwatambua. Hatua ya pili ni elimu kwa wakulima. Labda nikwambie kitu kimoja. Mkulima anayetumia kilo kumi ya mbolea kutokana na soil profile tuliyofanya katika nchi yetu. Kilo 30 ile mbolea ni inapotea kwa sababu ya content ya pH ya udongo wetu. Sasa nini tunafanya? Sasa hivi tumefanya a lot of studies kuhusu matumizi ya chokaa. Na tuna encourage sasa hivi wawekezaji kuja wawekeze kwenye commercial production ya chokaa. Ili chokaa itumike kama input kwenye agriculture. Itapunguza sana matumizi ya ya, ya mbolea hizi za za kemikali na itasaidia sana kwenye kwenye uzalishaji. Kwa hiyo kama ulivyotaka kujua kwamba tunafanya nini, moja ni kufanya mapping, mbili tunafanya jitihada sasa hivi kupeleka elimu ya matumizi sahihi ya mbolea na aina gani ya mbolea na kwa eneo gani. Jambo jingine ambalo wakulima wetu unakuta kwamba uh, wana wanatumia sana mbolea. Wanatumia because of mazoea. 
Kwa sisi kama wizara tulichokifanya tumeamua sasa hivi kufanya soil profiling ya nchi nzima. Kuangalia ardhi yetu na tutatoa hiyo ripoti na itakuwa baadaye online tutaiweka ili wewe unasema niko nzega kwa hiyo unajua ardhi ya nzega itahitaji nini virutubisho gani ili kuweza kufanya uzalishaji mzuri na hii itatupunguzia sana matumizi ya mbolea ambazo sehemu kubwa ya asilimia kati ya 20 mpaka 30 ya mbolea yote inaingia kwenye ardhi katika wakulima haileti matokeo yanayotakia sio kwamba ni fake mbolea ni sahihi lakini kwa sababu mkulima hana information sahihi ya udongo wake afya ya udongo wake anatumia tu nimeshazoea kutumia urea kwa hiyo anatumia urea nimeshazoea kutumia NPK anatumia NPK kwa hiyo tunafanya hii tunataka kutoa tumeanza jitihada za kufanya mapping na kutoa elimu ya kutosha kwa wakulima ili tuweze kuwasaidia waweze kupata proper knowledge na aina gani ya mbolea watumie kwa lugha nyingine rais kabisa tunamuita afsa kilimo ni yule mtaalamu wa kilimo kule uh, katika levo ya kata wilaya hao sasa sisi kama nchi yetu kwanza mahitaji halisi ya maafisa ugani ni maafisa ugani 2021. Haya ndio mahitaji yetu halisi. Lakini paka sasa tuna maafisa ugani 1733 kama sijakosea. Kwa tuna upungufu wa maafisa ugani zaidi ya 1013. Kwa hili ni jambo la kwanza. Uh, swala la elimu ya maafisa ugani. Unajua curriculum zetu tulizo design na mfumo wetu wa elimu Tanzania mazao rasmi ambayo Wizara ya Kilimo tunayatambua na tunayasimamia ni zaidi ya mazao 80 Ni kati ya mazao 82 mpaka 87 Haya ndio mazao tunayo yatazama Na kila zao lina speciality yake Lakini unakuta maafisa ugani wetu wengi ni ni general agriculture kwa na wenyewe wakienda kule chini wanakumbana na changamoto. Kwa hili ni jambo la kwanza. Lakini jambo jingine unakuta kwamba uh, elimu ya kilimo ni kitu ambacho kinabadilika kila siku. Na kilimo kinakuwa uh, driven na mahitaji ya soko. Kwamba zamani utakumbuka tulikuwa tuna hatuoni mazao kama pilipili ni mazao makubwa sana ya kibiashara tulikuwa hatuoni lakini ukienda leo sua au Ministry of Agricultural Training Institute zile viwo vilivyoko chini ya Wizara ya Kilimo tunawatoa wataalamu ambao ni general kwa hii ni changamoto ambayo tunayo sasa tunai bridge vipi hii changamoto kama wizara unakuta kwamba tunatumia taasisi zetu kama tari Uh, taasisi kama Takri uh, taasisi kama Torita ambayo inasimamia tumbaku nafanya ni na wadau wa private sector wana ushiriki katika value chain hii kwa ajili ya kutoa training kwa maafisa kilimo wetu lakini hili swala la, mbo, la matumizi ya mbolea na upotevu wa mbolea ni, ni kubwa zaidi kuliko afisa kilimo hili ni swala ambalo sisi kama serikali tunatakiwa kulifanyia proper mapping na ndio hatua ambazo tumechukua kwa sababu ukimpeleka afisa kilimo kijiji cha Mbogwe Nzega natolea mfano Nzega Afisa kilimo wa Nzega ni lazima kwanza ili amsaidie mkulima wa pale Lazima ajue ajue afya ya udongo wa eneo lile kwamba udongo huu una sifa gani una mapungufu ya nutrients zipi unahitaji aina gani ya mbolea Kwa hii ni kazi ambayo sisi kama serikali ndio tumeanza kuifanya sasa tumeanza kufanya soil mapping ya nchi nzima lakini hatua ya pili ambako tunakotaka kwenda tunataka kufika mahali ambapo huduma ya kupima afya ya udongo iwe ni huduma ya msingi kwa mkulima. Kwa sababu sasa hivi ukiwa na shamba la ekari kumi ukichukua sample labda uende tuchukulie uko mkoa wa Iringa wilaya ya Mafinga labda. Unachukua sample yako maabara ya jirani iliyoko pale ni maabara ya, uh, ya inayoshughulika na masuala ya chai. Ukiwapelekea watakuchaji labda sampo moja shilingi laki moja au laki na nusu. Hakuna mkulima atakayeweza ku afford this kind of cost. Kwa sisi hatua ya kwanza tumefanya soil profiling lakini hatua ya pili tunataka kutengeneza mfumo ambao utatufanya huduma ya kupima afya ya udongo iwe ni huduma ya lazima na ni huduma ya kila mkulima. Huko ndio mwelekeo ambao tunataka kwenda ili mkulima ajue afya ya shamba lake inahitaji mbolea zipi 
inahitaji kuwekewa kwa kiwango gani pale afisa kilimo atakuwa na atakuwa competent atakuwa wa msaada lakini tukizungumza ukweli sasa hivi afisa kilimo atamwambia tu ah unataka kulima nini nataka kulima mahindi aweka ah, urea kadha weka hivi kadha bas ndio information atakayompa sasa anapompa yule mkulima ataichukua ile information ataenda dukani atanunua urea kama ni anataka kutumia eh, dapu ataenda kuchukua dapu atatumia yule mkulima lakini input salizoweka mambo mengine yote tuseme seteri speri bas mvua zipo za kutosha kila kitu input salizoweka na yield anayoipata ni tofauti kwa hiyo ndio maana tunasema kwamba tunko kwenye hizi hatua za kufanya soil mapping na kupima afya ya udongo lakini mbili tu zimefanywa study nyingi sana katika nchi yetu nyingi za kuhusu matumizi ya lime choka choka matumizi yake kwenye ardhi inasaidia sana kupunguza kiwango cha kemikali kuifanya ardhi iwe ni ardhi bora na input yako ya mbolea itakuwa ndogo sana kwa ardhi ambayo imetumika choka yapo maeneo ya iringa ambao wakulima wameamua kutumia choka na yield yao ni nzuri sana ya, ya kuliko hata kwanza hata kiwango cha mbolea anachotumia kinakuwa kwa hiyo kinakuwa kiku, kidogo kwa hiyo kilimo ni sayansi kilimo ni teknolojia hivi vitu viwili we cannot avoid huko tunakokwenda kwanza issue ya upungufu wa maafisa ugani serikali itaendelea kuajiri maafisa ugani kutokana na uwezo wa kibajeti lakini sisi kama wizara tunachukua hatua zifuatazo kwa ajili ya kusaidia huduma za ugani moja kama wizara ya kilimo nitakumbuka kwamba uh, siku mbili zilizopita tulizindua kitu tunaita M kilimo M kilimo ni mobile phone kwa ajili ya kilimo intention yetu moja ni ku embrace teknolojia katika sekta ya kilimo nini tunataka kufanya kwanza tunataka kutoa huduma za waku, kwa wakulima kupitia simu zao za mkononi kulima anapata tatizo ataandika message kwenye namba ambayo itatolewa na ile namba itapokelewa katika dashboard na sisi tutampatia majibu lakini huko tunakokwenda tuna mpango wa kuwa na the biggest customer service kama wewe leo ukipata shida sasa hizi ukipata shida ya simu yako unafanya nini unapiga 100 free unaeleza shida yako unatatuliwa si ndio ndicho tunachotaka kufanya tunataka tuwe na customer service ya kilimo nchini ambayo wakulima watakuwa wanapiga simu bure kueleza shida wanayokutana nayo shambani na ile customer service itakuwa imeka pale watakaokuwa wanaendesha ni wataalamu wa kilimo hii ndio tume launch juzi mmo nani mobile kilimo m kilimo na intention yetu ni kufika huko kuwa na biggest customer service department ambayo itatoa huduma katika kwa, kwa wakulima hii ni njia moja wapo ya kupunguza tatizo la la, la, la uwepo wa maafisa ugani lakini tuna kitu ambacho kwenye budget ya mwaka huu tumetenga fedha kwa ajili ya kitu tunaita uh, resource center katika kata tumeanza ku develop vitu vinaitwa resource center resource center zitakuwa ni center maalum kule katika kata ambazo zitakuwa zinatoa huduma ya kilimo na kutoa elimu kwa wakulima yakiwemo taarifa za masoko taarifa za wapi wanaweza kupata pembejeo na kupeleka kuwa ni shule pale tutakuwa tunaweka watu kwa ajili ya kuwafundisha wakulima watakuwa pale na zile zitakuwa connected in a longer term na na mfumo kama wa kama tunavyofanya sasa hivi corona imekuja watu tunafanya mikutano kwa kutumia screen kwa hiyo tutakuwa tunatoa elimu za namna hiyo tume tutakuwa tuna youtube channel ya ti, ya, 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 ya kilimo in a longer term wizara yetu tuna mpango wa kuwa na redio maalum kwa ajili ya wakulima ili kutoa taarifa na mawasiliano na wakulima kuwapa elimu juu ya vitu ambavyo wana, wanafikiria wakati huo ajira inaendelea lakini vile vile tumeanzisha sasa hivi mfumo unaitwa wa call sheet hii package ya m kilimo itaendana na gadgets ambazo afisa kilimo kule wilayani atakuwa na kitu kama hiyo iPad ameshikilia atakuwa na fill in kila siku taarifa kwa mimi kama Huseni ni afisa kilimo wa kata ya Mwanzoli Nzega pale mkuu wa extension wizarani anaweza kumtress na kumuona kwamba Huseni yuko kweli kwenye kituo chake cha kazi na siku ya mwisho ana file report taarifa ame visit wakulima wangapi amekutana na matatizo gani 
ame, ametatua vipi je kuna tatizo gani linahitaji majibu kwa sababu kinachotokea sasa hivi mkulima anaweza kanunua dawa feki anaweza kanipata mbegu feki anaweza akapata ataki ya wadudu lakini hana mtu wa kumpa majibu yale kwa hiyo akipata hizi shida atapiga simu pale pale kwenye hiyo namba ambayo tutai launch baadaye kueleza shida yake na ile itatusaidia sana kutoa huduma moja kwa moja even from the distance na kama ni jambo linahitaji mtu kufika itakuwa rahisi kumwaloketa afisa alioko jirani kwenda hii itatusaidia sana kupunguza tatizo la maafisa ugani kimuundo maafisa ugani wako chini ya wizara ya tamisemi lakini bado ni jukumu letu sisi vile vile kuwasimamia na kuhakikisha kwamba wanafanya kazi ambazo wanatakiwa kufanya sisi tume tume adopt mfumo wa DBID kwa kuwa kuna mkurugenzi katika wilaya ingawa hoja unayosema ni hoja ambayo inajadilika sana kwamba wizara ya ardhi maafisa ardhi wote wako wizara ya ardhi sasa hivi wanawajibika wana, wana wizara ya ardhi wizara ya maji wote wanawajibika moja kwa moja wizara ya ya maji uh, kwa hiyo ni jambo ambalo linajadiliwa na ndani ya serikali tunaendelea na discussion lakini bado kuna kitu ambacho wataalamu wa masoko wanasema advantage of synergy tunaweza kuteka advantage ya synergy hata wakiwa local government bado wanaweza wakafanya kazi kwa maelekezo na miongozo na kwa sababu siku moja wote sisi ni timu moja tunafanya kazi moja mipaka ile ya kiutawala leo hii mimi nikimwagiza afisa kilimo jambo au nikitoa instruction uh, bado wataenda kuifanya ile kazi inavyo inavyotakiwa uh, tutakapowapatia vifaa hivi tunavyofikiria ambavyo huko mbele tutakiwa kuwapatia ni jambo ambalo lazima atajaza daily call sheet na ile ripoti sisi kwenye uh, ex, na head of extension anaweza ku download ile taarifa na kuweza kuiona na kujua kwamba afisa kilimo wakata fulani leo hajafanya kazi yake kwa hiyo hii ni jambo ambalo linajadilika kwamba kuna two school of thought uh, wapo wanaamini kwamba maafisa kilimo wote wanatakiwa warudi wizara ya kilimo lakini bado jambo hili linajadiliwa ndani ya serikali na na ni subject to discussion lakini haizui maafisa kilimo kutimiza wajibu wao na sisi wizara ya kilimo kuwasimamia wakiwa huko huko uh, tamiseni moja mkakati ambao tume tuna, tuna ufanya sisi kama wizara moja uh, ni kusaidia viwanda vyetu vinavyozalisha sukari kuweza kufikia kwanza lazima tukumbuke kwamba mahitaji ya sukari as the population inavyo grow na mabadiliko yanakuepo na demand yenyewe inaongezeka volumes inaongezeka kwa hiyo sasa hivi baada ya kuwa tumeweka udhibiti kwenye kwenye swala la control ya importation ya sukari na serikali imeamua kwamba kuwapa haki ya kuimport producers na wanapewa ile ile lot ambayo imetokana na gap iliyopo kwa hiyo sisi tunachokifanya kama serikali sasa hivi moja ni ku encourage our investors wetu kwenda kwenye irrigation scheme ili kipindi ambacho hatuna mvua production volumes ziweze kuwa kuweza kuweza kuwa na wameanza kufanya proper investment ukienda Kagera sasa hivi kuna investment kubwa tu inafanyika irrigation modo kwa ajili ya kwa ajili ya sukari Wame, wanafanya expansion ya zaidi ya hekta kumi kwa ajili ya uzalishaji uh, na na TPC nafanya vizuri. Kwa hiyo maeneo viwanda vyetu sasa hivi vina grow. Kiangalia kila mwaka uzalishaji uzalishaji unaongezeka. Changamoto ya mvua iliyojitokeza mwaka huu specifically. Lakini hili tatizo limekuepo hata mwaka jana. Limejirudia. Lime Kwetu sisi kama serikali is a learning process na tunaamini kwamba uh, ndani ya mwezi mmoja miwili hali yetu ya sukari itarudi kuwa nzuri na sidhani kwamba matatizo haya yaliyojitokeza mwaka huu mwaka kesho yatajitokeza. Kwa sababu Uh, mara nyingi tunawapa haki ya kuimport the last minute kwamba production yao imeenda kwa hiyo haya import leo lakini kwa kuwa tunajua total production ya mwaka sasa hivi tutajua mwaka huu msimu utakapoanza next month uzalishaji tunaamini utakapoanza tunaamini kwamba mpaka kufika mwakani mwezi wa tatu wa nne tutajua production ni kiasi gani na demand ni kiasi gani tutakuwa nayo tayari takwimu. Kwa hiyo tutajua what is the gap. Tukishajua ile gap, tutaagiza ile gap ile uh, hatutosubiri wakati ambapo production imesimama. Tutaagiza gap wakati production inaendelea. 
ili ile smooth operation iweze kuendelea kama kama kawaida lakini nia na na, na, na msimamo wetu kama serikali ni kujitosheleza kwenye swala la sukari tutakuwa na kiwanda kikubwa tu cha serikali uh, mnasikia mara nyingi tunajadili mambo ya mkulazi na vitu vya namna hiyo soon na chenye kitaingia kwenye production na nia future uh, kwa hiyo tutakuwa tuna uzalishaji wa kutosha wa, wa sukari ndani ya ndani ya nchi hatua ya pili tutakayokwenda sisi ni namna gani ya kupunguza cost of production Uh, ya sukari ndani ya ndani ya nchi kwa sababu kote duniani ukitazama playing ground ilivyo ni kwamba uh, ni lazima viwanda vya aina hii tuvitengenezee mechanism ambayo itazipunguzia gharama za uzalishaji na wakati huo huo kuwasaidia wakulima ku optimize production yao kwa sababu kipindiki cha mvua viwanda vinavyosimama ukao ukijua kwamba vile vile athari zipo kwa wakulima wa miwa na wenyewe lakini vile vile kuna studies zinaendelea maeneo ya malagalasi mara kule Kigoma na wapi kwa ajili ya uzalishaji wa sukari. Kwa hiyo inenia future naamini kwamba tutaondoka katika hili tatizo kabisa. Moja ndio maana nimekuambia kwamba kwa kuwa na tumefanya mabadiliko ya sheria katika mabadiliko madogo tulopitisha juzi ya amendment ya Sugar Act uh, na tume state category ndani ya sheria kwamba uh, importers wa sukari watakuwa producers. Uh, kwa nini ipo ni jambo la hulka binadamu binadamu kwani leo nikuulize kabla ya corona sanitizer ilikuwa inauzwa bei gani au mask hizi zilikuwa zinauzwa bei gani sije umenielewa lakini it is the the capitalist world kote duniani watu wana maximize when there is a problem kwa jukumu letu sisi kama serikali ni kuhakikisha tunapambana na zile means za wale watu kufanya vitu vya namna hiyo. Ndio maana umeona watu wanakamatwa, watu wanafanya nini? Lakini vile vile tumeshaangalia kwamba okay. Kama sisi tunajua kwamba uzalishaji mwaka huu utakuwa labda tutakuwa tuna gap labda ya tani 1500. Then kwa kuwa wanaosambaza sukari ni wazalishaji. Wenye wajibu wa kusambaza sukari ni wazalishaji. Wenye wajibu wa kuzalisha sukari ni wazalishaji. Hakuna matatizo ya mashambani then tutaangalia right time ya kuwapa haki ya kuingiza hizo gap sugar ili gap sugar hiyo iweze kukava kipindi ambacho wao watakuwa wamesimama kuzalisha hasa kipindi ambacho mvua zinakuwa zinakuwa nyingi na kwa ukijua hali ya hewa ya inakuwa inabadilika sana kwa sababu ya global warming na vitu vya namna hiyo uwezi kujua sanga lini mvua zinaweza zikawa kubwa sana lakini wapo kweli wafanyabiashara wana take that advantage na inawezekana hata producers wana take that advantage kwa hiyo uh, kwetu sisi sasa hivi kama wizara vile vile tumeiagiza bodi yetu ya sukari ifanye kazi moja ambayo ni muhimu sana sisi kama wizara tunawalinda watu wa sukari tunalinda viwanda vya sukari kwa sababu ya kulinda wakulima then level of transparency kwenye sekta lazima na yenyewe iwe kubwa kwa hiyo kama wizara sasa hivi kama uh, bodi tumewamecommission consultancy kubwa ya kuweza kuangalia sekta yote lakini vile vile kuangalia gharama halisi za uzalishaji ili siku ya mwisho kusi, kusiwe na vitu ambavyo vinaleta ambiguity lazima kuwe kuna uwazi lazima tujue gharama za uzalishaji kwa sababu sisi kama serikali tumechukua dhamana ya kulinda sekta kwa lazima tuwe tuna taarifa sahihi za gharama zote za uzalishaji ili siku ya mwisho tujue kwamba mtanzania anapolipa sukari kwa shilingi elfu mbili au shilingi 1000 is, is this the real cost na marginal opata mtu ni justifiable kwa hii ni hatua ambayo tunaendelea nayo na watu wetu wa bodi wanaifanyia kazi na ni commit tu kitu kimoja kwamba uh, kwenye ulimwengu wa kibiashara kila mnavoweka mechanism za kudhibiti vile vile na watu wanafanya mechanism za ku undo vile ni kama unaweka speed governor kwenye gari na wenyewe wataweka mechanism zao lakini we should know kwamba serikali inafuatilia kwa karibu sana uh, tulikamata wafanyabiashara tuliwaita wazalishaji na serikali na waziri mkuu amekuwa very instrumental kuhakikisha kwamba anawasimamia wazalishaji kwa make sure wanatimiza wajibu wao na huu ndio mwelekeo ambao serikali itakuwa nao sisi kwanza mazao yote ni mazao ya kipaumbele mazao yote kwa sababu ekolojia ya, ya Tanzania kuna maeneo ambayo wanazalisha kitu fulani 
Kwenye mazao yote sisi kwetu ni kipaumbele na yanapewa uzito. Lakini uzito unaweza kutofautiana kutokana na hitaji. Yapo tunayoyaita mazao ya kimkakati. Na haya ndiyo mazao kama pamba, mazao kama kahawa, mazao kama korosho, mazao kama chai, mazao kama tumbaku. Aa, lakini kitu ambacho watanzania wengi hawaelewi au wamekuwa inaweza kawa imewachukua watu in surprise sasa hivi kuna mazao yanakuja kwa juu sana katika nchi yetu na ni mazao ya hot culture ya mboga mboga na matunda ambayo tunaya export nje sasa msimamo wa serikali ni industrialization ni kujenga msingi wa nchi ya uchumi wa viwanda sasa uchumi wa viwanda ni lazima uwe umeungana kuanzia kwenye level ya production mpaka sokoni. Kwa hiyo cha kwanza tunachokifanya kama kama wizara ni kuhakikisha sisi na wizara ya viwanda na biashara na wizara ya fedha tunaongea lugha moja inayofanana. Kwa sababu wizara ya kilimo ndio itazalisha pamba. Pamba zile zinunuliwe ziingie kwenye textile industry. Sasa Tunafanya nini kufanya viwanda vya textile viweze kufanya vizuri? Hayo ni masuala ya, ya, ya wizara ya viwanda na wizara ya fedha. Sisi tunatakiwa kuongeza production. Lakini tunapoongeza production tunatakiwa kuzalisha pamba ambayo itakidhi mahitaji ya viwanda. Kwa hiyo tunafanya nini? Mfano sisi sasa hivi ukiangalia trend uh, uzalishaji wetu wa pamba umeongezeka kutoka tani laki moja na nusu laki mbili na ishirini sasa hivi tuko tani laki tatu na 1046. Lakini malengo yetu sisi ya wizara Mungu akitujalia kufika mwaka na na tano Lazima tu tumefika tani milioni moja za pamba. Huu ndio mwelekeo wetu kama wizara. Tunaongeza maeneo mapya lakini tuna invest kwenye research and development sana sasa hivi. Kwa nini tuna invest kwenye research and development? Kwa sababu kuna matatizo ya wadudu, kuna matatizo ya mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo lazima tuwe tuna mbegu. Mfano sasa hivi tumekuwa tuna mbegu moja inaitwa UK08. Uh, uh, hii mbegu ndio ambayo sasa hivi ni mbegu bora tunayoitumia lakini baada ya mwaka huu kwenye mvua kuna jambo limejitokeza ambalo tunalifanyia kazi kama wizara. Uh, kwa hiyo zao kama pamba tumesema kwamba tunaongeza uzalishaji kufika tani milioni moja. Tukifika tani milioni moja tutakuwa tumevifanya viwanda vyetu vya jini kwa sababu processing ya pamba ni levels. Uh, level ya kwanza ni kwenye jini level. Kwa hiyo tuna uh, private sector kuna viwanda ambavyo makampuni kama 14 yanayofanya kazi ya jini. Lakini tunavyo viwanda vichache vya textile, serikali inavifanyia kazi ili kuangalia namna gani consumption ya pamba yetu ya ndani iongezeke kutoka 15% ambayo sasa hivi wanatumia kwenda angalau 50% ya pamba yote iweze kuwa consumed ndani ya nchi. Hii ni jambo ambalo ambalo tunalifanya. Na na, na hii dhamira ya rais ya ya viwanda lazima tuelewe kwamba haiwezi kutokea over one night. Ni process ndefu. Mfano sekta ya chai. Sekta ya chai sisi sasa hivi kama nchi uh, kwa kipindi cha miaka kumi uko nyuma. Sekta ya chai imekuwa stagnant. Ni sekta ambayo haikui. Lakini sekta ya chai sasa hivi tunachokifanya kama wizara cha kwanza ni kuhakikisha kwamba mashamba yote ya chai kwa sababu asilimia thelathini ya mashamba ya chai yana vipara. Kwa hiyo tunachokifanya sasa hivi ni, ku, ni, ku, ni kuziba vipara vyote vya, sek, vya mashamba ya haya tulionayo. Matokeo yake tuta increase our production by 30%. Changamoto ya chai tukitazama takwimu za dunia kwa miaka mitatu minne bei ya chai imekuwa ikishuka sana. Lakini sisi tumekuwa tukiuza chai yetu kupitia mnada wa Mombasa. Kwa hiyo hatua tulochukua sisi kama wizara ya kwanza ni kukaa na wenzetu wa wizara ya fedha na makampuni yote yanayo process chai nchini kujadili matatizo wanayokabiliana nayo. Yamekuepo matatizo ya kikodi ambayo tumekaa na wenzetu wa wizara ya fedha tumeyafanyia kazi. Yamekuepo matatizo ya tozo mbalimbali za za ushuru ambazo zimekuwepo ambazo zimefanya viwanda vingi vi cut down production navyo tumeifanyia kazi naamini mwaka ujao wa fedha ambao unaanza Julai haitokuepo haya matatizo lakini vile vile 
tume 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 tumeangalia kwamba why cha yetu yote inauzwa kupitia mnada wa wa Mombasa. Kwa hiyo tulichokifanya sisi kama wizara tumekaa na wenzetu wa private sector ambao ni wazalishaji wa chai tumekubaliana ili chai iweze kuwa exported kupitia Dar es Salaam TPA na ni port ya Dar es Salaam cha kwanza ni kuondoa matatizo yaliyoko bandarini tumekaa na TPA Wizara ya Fedha Wizara ya Kilimo na wazalishaji wa chai tumeondoa tumejadiliana shida zilizopo cha kwanza tunaanzisha kitu kinaitwa uh, green belt kwenye 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 eneo la, la, la usafirishaji wa, wa mazao ya kilimo kupitia TPA lakini pale pale kurasini tumechukua eneo la zaidi ya ekari kumi ambalo hili eneo litakuwa ni la EPZA lakini pale tuta develop infrastructure zote za mazao ya kilimo ikiwemo chai na mwaka huu kwenye bajeti yetu tumetenga milioni tano kwa ajili ya kujenga mnada wa kwetu wa chai hapa Tanzania tukishakuwa na mnada wetu maana yake tutakuwa na control the entire value chain kuanzia shambani kiwandani mnadani paka sokoni lakini vile vile kwa kuwa kulikuwa kuna matatizo ya ya bandarini tumekubaliana na wenzetu wa bandari pale kurasini tutakapo develop hizi infrastructure tutakuwa na one stop center kwa hiyo watu wa TPA watakuwepo watu wa TRI watakuwepo kila kitu kitakuwa pale kwa hiyo mzalishaji akileta container lake moja kwa moja linaingia kwenye meli badala ya kukaa kwenye kiu moja na na kopa kukaa kwenye kiu moja na bidhaa ambazo sio sio za kilimo lengo letu nini Ku, kuongeza tani kutoka tani 1037 kufika tani laki moja. Hii ndio hatua ambayo tunachukua. Na ule mnada utakuwa online. Tumewa incorporate wenzetu wa TMX ambao tumeanzisha platform ya TMX kwa ajili ya wanunuzi kote duniani waweze kubit moja kwa moja katika mnada wa Dar es Salaam. Na hii ndio hatua ambayo tunaifanya kwa sababu kama hatutaondoa matatizo ya sokoni. Matatizo ya off takers ambao ni wabeba wanaununua mazao ya kilimo kiwa upande wa production uta, utabaki shida. Kwa hiyo hatuwezi kufanya kazi in isolation. Kwa sisi kama wizara tunafanya kazi na wenzetu wa wa, wa wizara ya fedha, wizara ya viwanda na biashara kujadili haya majambo in its totality. Tunao mpango kama wizara kuhakikisha kwamba viwanda vya korosho vinarudi. Wa, tunataka kufanya nini? Mmekuwa mkisikia hapa wiki kama moja mbili tunazungumzia kitu tunaita primary market and secondary market tunachotaka kufanya sisi ni kwamba sisi uzalishaji wetu wa, wa, wa korosho ni wa msimu kiwanda kinataka kuoperate mwaka mzima lakini kiwanda kiki process korosho hii kinataka kui export iende ikauze ambako anaenda kukumbana sasa na competitors India na wengine lakini wa, wakati sisi tunazalisha korosho duniani wenzetu hawapo korosho yote ikienda kwenye mnada ni very difficult kwa prosesa wa Tanzania ku compete na yule ambaye anahitaji korosho ya Tanzania kwa ajili ya kuwa filling. Sasa ili tumlinde mkulima tunataka kufanya nini? Sisi kama wizara sasa hivi tunaandaa roadmap ya kumsaidia mzalishaji wa ndani. Ni namna gani atashiriki ata kwenye mnada, atapata korosho lakini tofauti na vile ambavyo angeweza kushindana na kuachwa. Kwa sababu ukinunua korosho leo kwa shilingi nne akai process kiwandani. Ai hawezi kwenda ku nje kwa sababu anakutana na mtu ambaye yeye uza, cost of production ziko nda, ziko chini na we wakati wao hawa, hawana korosho kule mfano India nchi kama India yoyote anaye import korosho anapata incentive kwa sababu ya kulinda viwanda vyao. Sasa na sisi lazima tumtengenezee huyu mtu incentive ambazo zitamfanya awe aweze kuzalisha na kuwa na kuwa competitive. Kwa hiyo hii ni hatua ambayo tunaifanya together wizara ya kilimo wizara ya fedha na wizara ya viwanda na biashara ili tuweze kufikia dhamira ya wa rais ni lazima upande wa production na wenzetu wa viwanda na biashara waweze kutuongea lugha moja katika key issues lazima tuangalie matatizo kwenye mnyororo mzima wa thamani kuanzia shambani mpaka sokoni hii ndio tunacho tunachokifanya ukienda zao jingine kama tumbaku zao kama tumbaku tumekuwa na viwanda Uh, kama pale Morogoro kulikuwa kuna viwanda vya TLTC Alliance One na wengine walikumbwa na changamoto uh, vipindi vya miaka miwi, mitatu minne mitano iliyopita na production ya tumbaku ilishuka sana katika nchi yetu kwa hiyo tuchukua hatua ya kwanza sisi kama wizara ya kilimo kwanza ni kumlinda mkulima 
kwa sababu ndio maisha yake tumefanya nini tumehakikisha kwanza tuna open up tuna tunatafuta njia kwa kutumia sheria iliyopo hiyo hiyo kuruhusu small traders waweze kununua tumbaku vile vile wa export ikiwa kama green kwa sababu tumbaku ikibaki ndani wakulima watakata tamaa hata mkija kutatua matatizo ya viwanda the, kutakuwa hakuna raw material kwa hiyo tumeruhusu exportation ya, ya green tobacco ya excess ambayo viwanda vinyo vitachukua ziada inayobaki tunaruhusu wafanyabiashara wa Kitanzania waweze kununua na ku na, na, na ku export lakini mwaka huu tumekaa tumepitia changamoto zote zinazohusu uh, sekta ya, ya tumbaku hasa ya viwandani kwa maana ya makampuni kama premium makampuni kama alliance makampuni kama JTI makampuni kama TLTC wote hao walikuwa na changamoto zao ambao tumekaa nao pamoja na wenzetu wa Wizara ya Fedha tumezipitia na Wizara ya Viwanda na Biashara kulikuwa kuna makesi ya, ya FCC ya matrilioni ya pesa uh, na mimi nitumie nafasi hii kumshukuru sana Rais Magufuli kwa intervention aliyofanya katika hili jambo na tumefika mahali kwamba sasa uh, zile challenge walizokuwa nazo JTI Alliance One, TLTC na Premium kwenye swala la adhabu na tozo walizokuwa wameadhibiwa na na wenzetu wa FCC zote zile tulifika mahali tukaziondoa na ile trilioni zaidi ya saba nane ambazo tulikuwa tunaijadili yote wamelipa a very peanut amount of money ambayo ilifikia makubaliano ya ya pande zote mbili zipo changamoto zingine ambazo tunaendelea kuzifanyia kuzifanyia kazi kwa hiyo tume tunaitekeleza sera ya viwanda kwa kuitazama holistically kuanzia uzalishaji paka kwa sababu sisi wizara ya kilimo tunaweza tukazalisha wasipokuepo of takers hakuna thama, mkulima atakata atakata tamaa jingine ambayo tunaifanya kwenye sekta ya pamba mwaka huu kama mtakumbuka zamani kulikuwa kuna uh, jineri nyingi za vyama vya ushirika kwa hiyo tumeamua kupitia upya muundo wa ushirika na kuruhusu ushirika kuwa na kampuni zake ili ushirika waweze kujiendesha kibiashara. Kwa zipo jineri ambazo tutazifufua mwaka huu, moja itakuwa ni ya Kahama inaitwa Kaku, ingine ni Chato Cooperative Union tunaifufua. Tuko kwenye hatua za mwisho za kupitia manawa jineri kuiangalia uh, vifaa vyake vilivyo kwa sababu ilisimama muda mrefu. Tumesha TADB wanafanya hii kazi. Kwa hiyo kuna jineri kama tisa ambazo tunazifanyia kazi ili wakulima wawe na uhakika wa kuuza pamba yao moja kwa moja kwenye jineri zao na badala ya kuuza pamba ile ya shambani wauze limit hii ndicho ambacho tunacho tunacho tunachotaka kukifanya kama kwenye kwenye mazao haya kimkati lakini sasa hivi tunachukua hatua kubwa sana ya kusaidia subsekta ya hot culture sisi tunazalisha parachichi sisi tunazalisha green beans sisi tunazalisha mazao mengi ya mboga mboga. Lakini nini kinatokea? Unakuta kwamba hatuwezi kupata export market kwa sababu bidhaa hizi tunataka tuziuze nje. Pamoja na uwepo wa viwanda vidogo vidogo vya ku process parachichi, lakini tunataka tuuze parachichi nje, tunataka tuuze green beans nje in big volumes, tu exporters wakubwa wa haya mazao. Cha kwanza ambacho kiwa kinafanya sisi tusiweze kufika soko la kimataifa ni kutokuwepo kwa mamlaka Tanzania ni, ni amesign WTO World Trade Organization sisi ni members wa World Trade Organization sasa yapo mambo ambayo ni standards za kimataifa ambazo tunatakiwa tuwe nazo moja nimeona leo tumepitisha sheria ya, ya ya mamlaka ya afya ya mimea hii ni moja ya requirement ambayo tunaweza tulitakiwa kuwa nayo mbili ili tuweze kufungua masoko ya nje tulitakiwa tuwe tuna kitu kinaitwa pest lists aina ya wadudu tulionao katika mazao yetu visumbufu tumechukua hatua gani tumeshamaliza study na kama wiki mbili zilizopita kama Tanzania tumesha tumesha sign pest list ambazo zipo katika nchi yetu tuna visumbufu aina kama saba ambavyo dunia inatakiwa ivijue ili avocado ya Tanzania ikienda nje ijulikane kwamba avaka, Tanzania wana wadudu hawa na namna ya wanavyowahudumia ni kwa njia hii tume meet international standard. Jambo la tatu ambalo tulitakiwa tuwe nalo ni accreditation ya maabara. Unaposafirisha bidhaa kwenda kwenye soko la kimataifa, wanaangalia ni nani amekupa accreditation. Je, hii maabara inatambulika kimataifa? Tulikuwa hatuna. Sasa hivi tuko hatua za mwisho kufanyia accreditation ya maabara tatu. Moja ni ya TPRI 
ambayo sasa itakuwa ni tafa ambayo iko Dar es Salaam mwingine ni maabara ya Sokoine University ambayo tunaifanyia tunaifanyia accreditation iweze kumit kumiti international standard kwa sababu hizi maabara zikishapata accreditation kwa sababu mkishazifanyia survey mnaziangalia mnafanya gap analysis je imepungukiwa nini mkishajua mkilichopungua ili kumiti international standard inakuwa rahisi kuchukua kuchukua hatua kwa hiyo tuko kwenye hatua za mwisho kwa ajili ya kufanyia accreditation maabara tatu badala sasa ya exporter wa Tanzania kwenda Nairobi kupata certification kwenye maabara ya, ma, ya, ya Kenya then hato hitaji hiyo 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 service jingine ambalo ilikuwa ni shida ni ku airlift mazao yetu ya hot culture kutokea Tanzania kwa kwa muda mrefu tumekuwa tukitumia Jomo Kenyatta Airport lakini sometime corona ni problem lakini it turned to be a blessing kwa upande mwingine kwa sababu baada ya tatizo la corona na wasafirishaji wetu kupata shida ya ku export kupitia Kenya sisi kama wizara ya kilimo tukishirikiana na taha na wadau wengine wa sekta binafsi tulichukua hatua ya kuanza kutafuta ndege ambayo itaweza kuja kubeba mazao yetu hapa sasa hivi tunatumia Ethiopia Airline kwa ajili ya kusafirisha mazao yetu kutokea Kia na mimi ningetumia nafasi hii kwa encourage exporters wote wa mazao ya mboga mboga na matunda wanaokwenda Europe watumie Kia kama kuna challenge zozote ambazo wanadhani kwamba wanakabiliana nazo waje wizara ya kilimo tutazishughulikia kama ambavyo tumeweza kushirikiana na wezetu wa miundombinu ku make sure tunashughulikia hizo kero ambazo ziko kupitia uh, Kil- Kilimanjaro International Airport sasa hivi tuko kwenye discussion na wenzetu wa wa wa, wa miundombinu na wenzetu wa wizara ya fedha kuangalia ni namna gani tunaweza ku reduce cost more ili airport yetu ya Kia iwe more competitive kuliko airport nyingine yoyote kwenye usafirishaji wa mazao katika region. This is what we are thinking kama kama wizara. Na hii itatusaidia sana sisi kuwa more competitive na kuondoka kwenye tatizo la la wanunuzi kutoka Kenya wanakuja wanachukua avocado njombe alafu wanaenda kuzipaka aze 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 crop ya ya nani ya ya Kenya. Ukitazama sasa hivi tunachokifanya ili kuweza kumiti hizo international standard kama wizara sasa hivi tunashirikiana na wenzetu wa FAO kufanya hichi kitu. Hii inaitwa mapping. Tuna map mashamba yote ya avocado. Tukisha kuwa tuna map haya mashamba, hii itakuwa online. Hii naonyesheni ni demo. Hii itakuwa online. Tuna map mashamba yote sisi ya avocado katika nchi yetu ambayo ni for export tukisha map tutafunga mitego ya hao wadudu visumbufu katika hii. Hii program tunafanya Wizara ya Kilimo na FAO ndio tunashirikiana sasa hivi tuko kwenye hatua za mwisho na mimi nishukuru sana FAO katika program hii tunayofanya nao na ile program ya ya ya, ya ku identify uh, pests. Ingine tunachokifanya kwenye <coughs> kwenye hii subsector tuna develop kitu kinaitwa Uh, tunaita harvest period. Mkiangalia hapa tume identify sasa hivi mazao yetu yote haya tunazalisha wapi? Lakini mkoa gani unavuna lini? Mfano, ukiangalia mkoa kama Arusha. Mkoa kama Arusha wanavuna wenyewe kwa mwaka miezi moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi kwa mwaka mzima zao kama avocado wenye watalivuna kwa miezi kumi. Mkoa mwingine Kilimanjaro kwa mwaka mzima watavuna miezi kumi. Ukija tunaangalia mkoa kama Kagera. Avocado kwa mwaka wanavuna miezi mitano na wanavuna kuanzia mwezi wa ngapi? Kuanzia mwezi Septemba. Ukija tumechukua mkoa kama Mbeya. Avocado wenye wanavuna moja mbili tatu nne tano sita miezi sita kwa mwaka wanavuna may to august halafu wana stop wanavuna november to december hii tunakuja mkoa kama njombe wanavuna march april may june july kwa hiyo kwa nini tumekuja na hii crop uh, harvest calendar tuna develop harvest calendar ili iweze kusaidia hata wafanyabiashara wetu wanapoenda kukutana na wateja huko duniani wajue kabisa kwamba 
mimi ni kisign contract ya kumpelekea mteja mazao. Nina uwezo wa kumpelekea miezi mingapi kwa mwaka. Hakuna kitu muhimu kwenye biashara kama sustainability na certainty kwamba mteja kule ajue ana, anapata. Tunachokifanya si kama wizara sasa hivi tunaongea na viongozi wa mkoa wa Iringa hasa wilaya ya Iringa vijijini na wilaya ya Kilolo. Kutoa eneo la ekari karibu sita. Nia yetu lile eneo la ekari sita ni kwa ajili ya uzalishaji wa mbegu. Kwa hiyo hii kampuni itaingia partnership na na kampuni inaitwa Jibri ya kitanzania ambayo iko Iringa ili waweze kuzalisha green beans kwa ajili ya ya local market tuache ku import green beans ndani ndani ya nchi yetu. Kwa hii subsector ya horticulture ni moja kati ya subsector inayo inayo grow very fast na ambayo tunaitazama sana kama wizara na kuinecha. Kwa nini tunafanya mapping ya mashamba? Kwa nini tunataka kuya identify haya mashamba? Ni kuyalinda ili yaweze ku meet standards za za, za kimataifa. Kwa hiyo haya ni baadhi ya mambo ambayo tunayatazama tuna sisi kama kama kama